Ne doutez pas de votre voix. Elle va vous entraîner dans des aventures où même votre âme sera mise à l'épreuve. Mais je serai toujours là si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce que je ferai sans ta sagesse Oh, vous pouvez faire celle qui est dure comme un roc. Mais je vois bien cette fragilité que vous ne voulez montrer à personne. Pourquoi continueriez-vous à venir parler à la vieille Myriam sinon L'épée était aux mains d'hommes à l'âme noire, manipulée par une femme appelée Magda. Oncle Descartes, tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé Très bien vu, Léa. Tu as bien retenu mes leçons. Étranger, tout ça réveille-t-il tes souvenirs Je n'ai aucun souvenir d'une secte. Mais je sens qu'une ombre plus noire encore se cache derrière. La cabale de Magda est un vestige d'une antique religion appelée la Triade, qui vénérait les démons primordiaux comme des dieux. Il y a toujours des gens qui préfèrent suivre le mal. Qui est-ce qu'ils adorent aujourd'hui Les deux derniers grands démons, Asmodan et Belial, sont encore en vie. Et si l'un d'eux se cache derrière la cabale, alors nos ennuis ne font que commencer. Ce fragment renferme un pouvoir ancien et effrayant. C'est vrai. Je me sens lié à lui. Mais tout reste flou. C'est l'arme d'un très grand guerrier. Si c'est ce que j'étais, alors ma force s'est estompée en même temps que mes souvenirs. Sois patient. Le temps te rendra peut-être l'un et l'autre. Les mots de Magda l'ont trahi. Le prochain morceau de l'épée se trouve où seuls les anciens peuvent entrer. Ça me fait penser au temple englouti, à côté du bois putride. Tu m'en avais parlé, oncle Descartes. Exactement. Le temple appartenait au Néphalem. Léa, tes connaissances pourraient se révéler précieuses. Tu dois aller aider notre ami à retrouver le fragment de l'épée. Les Nephalem étaient des humains d'autrefois, dotés de pouvoirs formidables. D'après la légende, ils auraient livré une bataille terrible près du temple, et leurs fantômes continuent à s'affronter. Ce qui fut un devient un. Quelque chose monter en moi et... Ah, C'est vraiment dur à expliquer. Ah, 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 
Intéressez ici. s'est croisé sur le retour. Et maintenant, je comprends. Chaque croisé avait pris un apprenti. Quand un croisé succombait, cet apprenti reprenait son armure, sa place dans l'ordre et jusqu'à son nom. Quand les premiers croisés tombèrent, leurs apprentis reprirent leur identité. Et cela s'est perpétué pendant 200 ans.
Bonne idée. Avant, j'adorais voyager, voir le monde. À l'époque, il était différent. Oui, c'est plus pareil. N'ayez crainte, Léa. Nous redonnerons la paix au monde. Bien des recherches, j'ai enfin trouvé une ouverture prometteuse. Une famille des environs de la nouvelle Tristram a acquis une relique de grande valeur. Et ces pauvres idiots n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire. Moi, par contre, j'ai une idée bien précise de ce que je vais faire de leur fille. Et par elle, j'aurai la relique. Des gens modestes ont construit toute leur vie ici. Ils ne survivront. Vous là, s'il vous plaît Ils vont tuer mon ami Des voleurs vont tuer mon ami si nous ne faisons rien. Aidez-moi à me libérer, vous verrez que je livrerai Pourquoi en ont-ils après ton ami Oh, ce n'est que la fille d'un fermier, une certaine Sacha, dont j'ai récemment fait la connaissance. Elle possède une relique qui excite la convoitise de ses scélérats. Ma patience a des limites, ma donzelle mon cher amour va venir me sauver. 
On lâche la fille. La relique lui appartient. <rire> Vous croyez vraiment aux salades de ce brigand Très bien, bande d'idiots. Vous allez y passer tous les deux. Il faut attendre. Tu vas pas nous échapper ce coup-là de patience. Il y a la <rire> tu vas pas t'en tirer comme ça. La guilde des voleurs va te retrouver. Voilà la relique, mon amour. Je l'ai cachée comme tu m'as dit. Père nous soupçonne de quelque chose, mais... Bientôt nous serons mariés, et ça n'aura plus aucune importance. Ça ira vite maintenant, hein Plus vite que l'éclair, ma belle Ah, oh, bientôt, nous mènerons une vie paisible, rythmée par le labour des champs et les braillements des, euh, des bambins. Mais d'abord, je dois revendre la relique. Et pour ce faire, je dois prendre la route avec mon ami que voici. Tu veux m'accompagner mais bien sûr, vous êtes manifestement une grande experte du marché de l'art, et je m'y connais. Allez, ouvrez donc la voie. Mais, attendez, c'est un faux grossier Malédiction. J'aurais dû m'y attendre. Ça m'apprendra à voler la guilde des voleurs. Mais bon, peut-être est-ce mieux ainsi euh, il semblerait qu'un peu d'aide ne vous ferait pas de mal, et personnellement, je n'ai aucune envie de faire de vieux os ici. Je vous en prie. Dites-moi que vous ne songez pas sérieusement à accepter la proposition de ce margoulin. J'en ferai bon usage. Excellent. Tu n'oublierais pas ta fiancée, par hasard Pardon Regardez-moi bien, ai-je une tête à convoler Ah, mais j'oublie mes manières, ma belle. Je me présente, Lyndon, gentilhomme et aventurier. Je savais que vous auriez besoin de mon aide. Exceptionnel. Un cadeau pour moi
je sens que je vais m'amuser. Ah, c'est mon préféré aussi. Exactement ce qu'il me fallait. On n'a pas des choses importantes à faire J'ai dégoté quelques trucs intéressants sur ma dernière excavation. Jetez donc un œil. Ce que les écrits disent d'Alaric et de son temple n'a rien d'encourageant. Tu dois être Alaric le Veilleur. Mon oncle m'a parlé de ta veille éternelle sur cet endroit maudit. Je pensais que ça n'était qu'une légende. Êtes-vous des Néphalèmes Non. Les Néphalèmes ont disparu depuis des siècles. Ah. C'est également une légende. Vous voudriez pénétrer dans le temple, mais seuls les Néphalèmes sont admis. Si vous retrouvez les clés de nos autres tombeaux, et les rapporter aux portes du temple, nous verrons qui vous êtes, ce que vous êtes. Suivez-moi. Je vais lever le pont pour vous permettre de traverser. Cherchez deux caveaux dans les bois. Le repos du guerrier et la crypte des anciens. C'est dans ces sépultures que sont gardées les clés de notre temple sacré. Ce n'est pas encore prêt. Ils sont les frères d'Alaric Non, ils se sont perdus dans la foule. Les goules ont plus de force que la plupart des autres morts vivants. Mais l'origine de cette vigueur est abominable. Elle se repaisse de chair humaine. Elles sont plus vulnérables pendant leur sinistre repas, mais ne songez pas à les déranger, ou ce sont vos propres membres qui finiront déchirés par leurs dents. quête est trop dangereuse pour être qualifiée de balade. Justement, autant profiter du paysage. Tous les deux. Tu 
va mourir. presque perdre l'envie de voler. tellement sûr de déjouer tous les pièges dressés par les anciens contre les pilleurs de tombes. Mais les cadavres de mes camarades sont là pour témoigner de la folie de notre arrogance. Je vais bientôt les rejoindre. Notre avidité aura été notre perte.
Ne vous en faites pas pour moi Sept croisés originels qui disparurent vers l'Orient. 341 sont revenus. Cherchent-ils toujours la rédemption de leur église Comment vont-ils réagir face à la destruction de la ville qui a été le berceau de leur croisade Poursuivront-ils leur route jusqu'en Westmarch Que nous annonce leur retour Il dit que nos frères survivront à la bataille qui s'annonce, mais j'ai lu la vérité dans ses yeux. Pourquoi m'a-t-il ordonné de rester veillé sur le témoin de l'honneur Là-haut, dans la forêt, ces horreurs boiteuses massacrent mes frères, et je ne peux rien faire pour les arrêter. Les esprits des guerres. La retraite est coupée. Ils seront bientôt sur nous. Tenez bon, mes frères, et nos exploits seront chantés jusqu'à la fin des temps. n'est pas encore. Avec mon oncle Descartes, on a passé des années à explorer des endroits comme celui-ci. Je parlais d'exploration, pas de charité. Wow. 
Elle parle d'une bataille désespérée. J'ai étudié ces batailles dans les livres d'oncle Descartes. Mais y assister en vrai est bien pire. Parle-moi de l'auberge que tu voudrais ouvrir. Le monde est tellement dangereux. On a tous besoin d'un endroit paisible et sûr pour se reposer et se restaurer. Une halte entre deux voyages. Tu souhaites alléger le fardeau des autres La vie est faite de fardeaux. Nous avons tous besoin d'aide tôt ou tard. Le temple vous est ouvert. Entrez, et terrassez-en les gardiens. Ils sont mes frères, mais ils vous voueront à la mort si vous pénétrez à l'intérieur. Regardez cette architecture Ça remonte à avant la guerre du péché. Je pourrais vous en apprendre. Votre puissance égale celle de nos plus grands champions. De quelle lignée pensez-vous être Vous pénétrez maintenant dans le sein des saints. Cette noble héroïne qui s'effrayait un chemin jusqu'ici pour n'y trouver que la mort. Magda. Et qui est cette fille avec vous C'est la fille d'Adria. Il y a un pouvoir en elle. Mais peu importe. Ta mère ne tardera pas à te rejoindre dans la tombe, ma petite. Le frappeau est à moi Inondez le temple de leur sang Qu'est-ce qu'elle voulait dire au sujet de ma mère Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années Ces mots sont pleins de mensonges et de démences. Ne les écoute pas. Ce combat était trop facile. Elle joue avec nous. Il faut aller retrouver Oncle Descartes tout de suite. Le monde a été altéré. Nos enfants naissent faibles et sont affligés de vie ridiculement brève. La démoniaque Nereza a promis de leur rendre leur pouvoir, mais elle n'a fait que les changer en créatures difformes et les retourner contre nous. Nous mourrons peut-être, mais pas avant qu'elle ne soit renvoyée aux enfers. Ça sera fini. Je pourrais ouvrir ma petite auberge à moi quelque part. Si je suis toujours en vie. Je te vois bien faire ça. Eh bien, si vous cherchez du travail un jour, je vous accorderai un entretien. C'est un grand honneur que tu me fais là.
je retourne en ville. Mon oncle et moi ont voyagé partout dans le monde à la recherche de reliques et de savoirs perdus. C'était tellement passionnant, courir partout dans les temples antiques, déterrer des cryptes oubliées. J'ai vraiment de la chance que mon oncle m'ait élevé comme ça. Tout ce qu'il m'a appris. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je vois ce que son obsession pour ses recherches lui a coûté. Nous a coûté à tous. Autrefois, le temple englouti s'appelait le Sarceum Amporis. C'était le plus sacré des temples des Néphalem. Leurs légendes disent que les anges venaient y dispenser leur sagesse. Je vois les villageois qui pleurent leur mort. Toi, tu ne pleures pas. Comment peux-tu savoir que les terres informes existent Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous m'avez rendu service et je vous en suis reconnaissant. Mais j'ai pas envie de parler mal. Ah, tu enterres ton chagrin. Je comprends ça. Tu peux me croire. Il y a longtemps, avant que je devienne une combattante, ma petite sœur est morte d'une terrible maladie. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Je n'ai pas mangé non plus. Les esprits, ils ont murmuré et chanté dans ma tête jusqu'à ce que mes larmes sèchent. Aujourd'hui, ils chantent toujours. Et je souris quand j'entends la voix de ma sœur parmi eux. Sauf votre respect, je n'ai pas non plus envie de parler de vos croyances ou de vos esprits. Si vous n'avez pas de travail à me donner, laissez-moi tranquille. Tu as parlé de ton père. J'aimerais que tu me dises qui il était. Mon père était diplomate. On avait un manoir à Calderon avec des serviteurs, des terrasses et tous ces genres de choses. Tout a changé quand les ennuis ont commencé. On ne sait pas trop comment. Le bruit s'est mis à courir que mon grand-père était responsable de la folie du roi. Tout son travail s'est effondré. Plus personne ne voulait lui parler. Mais il était convaincu que ça finirait par se casser. Et ça s'est arrangé non. Écoutez, je préférerais ne pas en parler maintenant, si ça ne vous dérange pas. J'ai du travail qui m'attend. La pierre monde était une relique antique d'une puissance prodigieuse. Elle servit à créer notre monde, mais aussi à contrôler l'humanité. À l'origine... Les humains étaient connus sous le nom de Néphalem, et ils possédaient une telle puissance que les anges et les démons craignaient qu'ils ne viennent altérer l'équilibre de l'éternel conflit entre les cieux et les enfers. La pierre monde fut donc modelée pour limiter notre puissance, et l'humanité devint ce qu'elle est aujourd'hui. Mais maintenant que la pierre est détruite, il n'est pas impossible que les pouvoirs des Néphalem se manifestent à nouveau. Turael a été forcé de détruire la pierre monde quand Baal, seigneur de la destruction, l'a corrompu pour essayer de contrôler toute l'humanité. Les esprits parlent de terres qui se sont déchirées. Le mont Aréat a été rasé. De cette montagne qui l'abritait ne restait qu'un cratère fumant. Depuis, nul n'a plus reçu le moindre signe de Tyrael. On m'a dit que tu prenais Léa avec toi quand tu partais chercher des livres ou des objets du passé. Ce n'était pas dangereux Pas autant qu'on pourrait le penser. Le monde baignait dans le calme, alors. La plupart des gens ne s'occupaient guère d'un vieil homme et de sa filleule qui ne faisaient que traverser leur région désarmée et sans un sou. Magda nous a surpris dans le temple englouti. 
En ce moment même, elle est à la recherche du troisième fragment. Je me souviens. Une traînée lumineuse. Un village. Des bateaux de pêche. Ça doit être Wartan. Oh Bravo, ma chère Léa. Le passeur va vous y emmener. Quelle est cette cabale d'après toi Je ne sais plus. Mais il flotte autour d'elle une noirceur qui m'est familière. Je sens aussi cette noirceur. Qu'est-ce que c'est La cabale pourrait être une émanation d'un mal plus grand encore. Peut-être que je comptais la combattre. Tu auras besoin de ton épée pour ça. Je vais la retrouver, mon ami. Je ne connais pas bien ton ordre. Est-ce que tu étais déjà templi à ta naissance Non. Nos écrits disent, comme le fermier récolte le grain, l'ordre doit récolter l'ivraie et la purifier. Tu dis que tu étais délivré. Je crois que même l'ivraie a sa place sous le soleil et la lune. Non. L'ivraie entrave, elle corrompt et elle détruit toute la récolte. J'ai eu de la chance d'être appelé au bon moment. J'ai du neuf. Ça pourrait vous intéresser. Ça me va. Je vous en prie, ne choisissez pas ce brigand de Lyndon. Tout, mais pas ça. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr. En ce moment même, il se passe des choses horribles. Je vois une ville qui brûle et un vieil ami qui fait l'ultime sacrifice pour faire éclater la vérité. Tes énigmes m'évoquent des images qui me sont familières. Vous avez le don Non, c'est autre chose, mais ce n'est pas grave. Et je réfléchissais. J'aperçois les flammes d'ici. Wartam brûle. Ah. 
Il faut être un serviteur du mal pour obliger des innocents à souffrir pour une bataille qui ne les concerne pas. Je dois aller de l'autre côté de l'eau, à Wartam. Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. Il y a de la fumée qui monte du village. Ils sont en train de détruire tout le village Sauf qui peut Les villageois a trouvé une étrange relique dans ses filets. Mais elle ressemble à la garde d'une vieille épée. Mais je sais qu'elle doit être bien plus que cela. Le pêcheur a commencé par s'y opposer. Mais je l'ai convaincu de la laisser à l'abri, dans la chapelle. Un endroit sacré pour une relique sacrée. Que feriez-vous si j'arrêtais de vous suivre Je regretterais ta campagne. Je vous en prie. Ma famille est réfugiée dans la chapelle avec le reste du village. Il faut les aider. Ne partez pas seul devant Vous allez vous faire tuer Il faut attendre. Imbécile Vous ne pourrez pas m'empêcher de m'emparer de l'épée Ça se présente mal. Mes serviteurs vont réduire la ville en chambre tombée du ciel. Elle brille d'une puissante magie. Nous l'avons trouvée il y a quelques jours. Je regrette de l'avoir apportée ici. Venez, je l'ai confiée à Virgile. Nous serons bien contents d'en être débarrassés. Je dois retourner à Tristram pour voir si oncle Descartes va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Par les esprits, elle n'est plus là. Pendant que tu jouais à l'héroïne ici, je me suis emparé de tes amis et des trois fragments de l'épée. J'aurais dû m'en douter. Je dois retourner chez Kane maintenant.
Je vous ai dégoté deux, trois nouveaux trucs. Regardez donc. Tu dois te choisir, Kane. Ou tu fais appel au savoir des Oradrim pour réparer l'épée, ou ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances. Toute cette cruauté, ces massacres. Mais que représente l'épée pour vous Pour moi, rien. Pour mon maître Bélial, absolument tout. Manque ah des cartes tes colères sont spectaculaires, petite. Vous gagnez cette manche. Mais si je ne peux pas avoir l'épée... Alors je prends celui à qui elle appartient. L'épée sera à moi Oncle Descartes... Tu ne peux pas mourir. Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai une dernière tâche à accomplir. Il faut... reforger l'épée. Je m'en doutais. L'épée est de création divine. Notre étranger est un homme. Lisez mon journal. Il contient la vérité. Oncle oh, Descartes Si seulement je pouvais contrôler ce pouvoir, j'aurais pu le sauver. Ne t'en veux pas. C'est Magda qui doit payer pour la mort de Cain. Magda et son maître Bélial. Le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes. L'étranger est la clé de toute cette histoire. Qui il est vraiment n'a pas d'importance pour le moment. Je le trouverai et je lui rendrai son épée. Quand mes pouvoirs ont explosé, j'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les hautes terres. On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartam. Mais je vous préviens, elle vous attendra. Je survivrai à ces pièges. Les esprits me l'ont dit. Ce maudit pouvoir. Oncle Descartes disait qu'il me vient de ma mère. Il a essayé de m'apprendre à le contrôler grâce au savoir des Oradrim. Mais ça n'a rien changé. Malgré ça, il n'a jamais abandonné. C'était vraiment un oncle merveilleux.
les esprits disent que tu portes un manteau de honte sur tes épaules. Quel crime te tourmente Je ne peux pas vous le dire. Tu es un brave homme. Ce sont les esprits qui le disent. Libère ton cœur de ce fardeau, mon ami. Vous m'avez mal compris. Nous sommes littéralement incapables de nous rappeler le passé. Les inquisiteurs m'ont lavé de mes péchés et de leurs souvenirs pour me purifier. Dis-moi autre chose sur ton ordre. Pourquoi est-ce qu'ils te volent ton passé Notre initiation nous arrache à notre passé impie. Pour que nous puissions voir l'avenir en toute clarté et nous préparer pour l'ultime combat. Par quelle magie est-ce que ton ordre enlève son passé à un homme Ils m'ont enchaîné à un mur, puis ils m'ont battu. Le troisième jour, j'étais fou de douleur et de colère. C'est là qu'ils ont commencé à me fouetter. Il me disait que je revivais tous mes péchés, tous les méfaits qui m'avaient apporté une joie impure. Le fouet a extirpé cette joie de mon corps, puis le péché, me laissant pur. Chez les Teganze, les prêtres corrompus sacrifiaient des hommes pour leur propre intérêt. Mais même eux, ils n'attendaient pas de reconnaissance de leurs victimes. Vous ne comprenez donc pas L'ordre templier essaie de protéger l'humanité de l'extinction que représente ma douleur face à un tel but Les cavernes ne doivent pas être loin. là où ça fait mal. Vous devriez parler à Léa. Je ne suis pas très doué pour ces choses. L'araignée est présente partout. Elle est l'une des créatures les plus anciennes et capables d'adaptation au monde. Elle semble également avoir développé une effrayante sensibilité à la magie. Lorsqu'ils sont découverts, les arachnides sont susceptibles de grandir de manière spectaculaire, voire de lancer leur propre sort. En face d'un tel danger, je recommande de rester à l'écart des endroits non éclairés autant que possible. Là, j'y suis Là, j'y suis plus vous êtes sûr 
dire qu'il n'y a pas mieux pour une balade romantique. Ces cavernes ne me disent rien qui va. Là où ça fait mal. Accepter. Venez sentir cette tendre étreinte. Ces terres ne sont pas clémentes avec les démons. Thank <laughs> you. 
ma maîtresse et le pouvoir qu'il a créé. Je suis l'élu. Le Templier m'a dit qu'il avait peur des araignées. Mais ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Je veux bien vous en débarrasser. Chancelier Emon, il est de la plus haute importance de protéger mon manoir face à la fange traîtresse de Tristram. Les cavernes, situées à l'est, sont bien trop proches de mes terres et doivent donc être condamnées, fermées à jamais. Je crois savoir que l'archevêque Lazare a dernièrement réussi à soumettre des arachnides par la magie. Cela pourrait nous être utile.
que nous ne sommes pas seuls. Je vous en prie, aidez-moi C'est... Oh, c'est horrible Elle aspire les entrailles de ses victimes C'est... Oh non Non Il est trop tard, je l'entends C'est la reine araignée Elle arrive La reine araignée mmh. Certaines rumeurs racontent qu'avant de mourir, l'archevêque Lazare peupla les cavernes situées sous le manoir de Léoric d'une horreur silencieuse. Pendant des semaines, il avait mené des expériences sur un groupe d'araignées d'une taille anormalement imposante, et de nombreux serviteurs disparurent dans des conditions mystérieuses tout le temps que durèrent ses recherches. La plus grande des créatures finit par mener toutes les autres vers les cavernes, et depuis lors, nul n'en est jamais revenu. Ah, les trésors ce doit être la plus belle chose du monde. Rien ne vaut un bon trésor. J'ai remarqué quelque chose. Tu parles avant de réfléchir. C'est une de mes plus belles qualités.
Horrible maintenant C'était effroyable d'être prise là-dedans, comme ça. Je remercie les dieux que vous soyez passés par là. Qu'est-ce que vous faites ici, au juste je recherche un homme que la cabale a enlevé. La cabale Je les ai vus traîner quelqu'un jusqu'au manoir de Léoric. Peut-être que c'était le type que vous recherchez oh, Mais arriver jusque-là ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Je n'en suis pas très fière, mais j'ai dérobé le bâton d'un puissant chaman Kazra. Ça les a mis très en colère, et ils m'ont pourchassé jusque dans ces cavernes. Le bâton est dans mon chariot, dans les hautes terres. Si vous la portez à la barricade, ils vous laisseront passer. Peut-être. J'ai comme le pressentiment qu'il y en a d'autres par La laine flétrisseuse est un curieux spécimen. Elle est anormalement grande pour un insecte, et il semble que cette taille lui permette d'expulser une puissante décharge quand elle se sent menacée. C'est pourquoi la plupart des curieux, dont certains chercheurs renommés, n'ont pas survécu pour l'analyser en détail. En fait, je vous conseille de ne pas pousser trop loin la curiosité.